Hello. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Okay. Hello. Good evening, uh, Ken, Carla, Gloria, and Jose. Welcome back. <laughs> How are you guys? How's it going? Fine, teacher. Great. Great to see you. Okay. Hmm. So today we have some good topics to cover. Vamos a cubrir varios temas el día de hoy que no hemos visto prácticamente. Uh, vamos a hablar de la entonación directa cuando tú te diriges directamente a una persona por su nombre o un pronombre o incluso un apodo. ¿verdad? O se ocupa un título de una persona para hablarle directamente. Ahí hay una, un tipo de entonación ¿sí? que se llama entonación directa, con un objeto directo. Lo vamos a ver, también vamos a hablar de, vamos a ver eh, dos conversaciones. Sí, I'm a real freak, I'm a real fitness freak. Vamos a hablar también de questions with how, short answers. Y pues vamos a dejar el último ejercicio que es un reading para mañana. So, eh, si gusta vamos a comenzar ya. Ok. A ver cuánto sabemos. El día de hoy vemos solamente siete. Vamos a esperar. Ocho. Ok. Hello, Danny. Danny, good evening. Oscar, thank you. We're eight now. So let's go ahead and do it. I'm going to start by muting everyone. So I'm going to put you on mute. Okay, I have placed all of your micros microphones off so we can all be on the same page. And I'm going to start sharing my screen so we can all see what this is going to be about. So, let's go. Jose, welcome. Can you... Hello, teacher. Can you help me? <laughs> Thank you. Can you help me reading... Okay, teacher, okay. But you, you can hear me, right? Perfect. Okay, okay, okay. In this section, participants will listen to intonation with direct address. This helps sounds natural when speaking. Excellent, very good. Repeat, intonation. Intonation. Very good. And yes, there's an S missing here. This I helps. Hear that word. Yeah. Okay. This helps sound natural, natural when speaking. Natural, natural. Okay. Very good, Jose. Okay. So let's go. Let's see what is what is this about. Good evening. Okay. So before we get into this, I want to. Uh, I guess some of you are like, wait, what is that? Right. What is direct? intonation okay so what is it in spanish so we can put it into context okay uh carla marcela could you read please direction direct direction directa in english <laughs> <laughs> Just kidding. Sí, vamos en español. Vamos, Carla. Despacio. Eh, dirección directa. Una dirección directa es el nombre o apodo de la persona, normalmente a quien se le habla o se dirige directamente en una conversación. Por lo general es un nombre propio. Puede ser un vocativo, que puede ser un título o un término de cariño para dirigirse directamente al oyente o al lector. Una dirección directa puede ir al principio, al final o en medio de una oración. No tiene ninguna relación gramatical con ninguna parte de la oración. Se activa con una coma o un par de comas. Perfect, very good. Nice reading. <laughs> okay. Bien. Entonces, alguien me puede escribir así en su propio lenguaje, chicos. Yo creo que es muy importante poner en contexto en tu propio idioma. Algo, ante todo, cuando te suena a, a comida que nunca has comido, ¿verdad? 
So, ok, por ejemplo, si te digo pacayas, ¿qué es eso? Ok, sí, entonces, a ver, eh, ¿quién entendió Gloria? ¿Qué entendimos? Hola, teacher. Hola, Gloria. Hola. Ah, eh, me escuchan. Bueno. Sí, sí. Bueno, eh, lo que entendí ahí es que puedes, eh, puede ser a la persona que nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, con la, eh, nuestro interlocutor, por decirlo así. Ok, perfecto. Como que yo le dijese a José, por ejemplo, no sé, José, coma, qué bien te ves hoy. Entonces ahí había una entonación incluso. Hey, José, qué bien te ves hoy. ¿Ves? O sea, hay una, hay una pausa, una entonación. So, lo mismo ocurre, vamos a ver rápido el video. Eh, ah, una pregunta, quiero consultarles. Ahorita están viendo ese documento de Word. ¿Ven la pantalla gris de nuevo? Ahorita sí. Sí, Ahorita teacher. Sí. sí, entonces sí. Actualicé la aplicación, pero aún sí seguimos teniendo ese problema. Bien, no hay problema, quería asegurarme. Bien. Um, so. Let's watch a video about direct intonation. Do it again. Yep. Okay, direct intonation. Pronunciation, intonation with direct address. Cuando dirijo directamente a una persona, okay? As many times as needed. No. Huh? In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Yep, one more time. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay, so I need a volunteer. And <clears throat> Let's see, Emperatrice, would you like to try repeating? Okay, okay. Uh... The first one, it's okay. Mm -hmm. Okay. You really look, you're really fit, Paul. Okay. You're really fit, Paul. Okay. <laughs> you're really fit, Paul. Better. Okay. Let me see who else we have here. Thank you, Emperatrice. That was nice. Um, okay. Let me see. I have Karen Melendez. Hello, Karen. Let me help you. Good night, teacher. There you go. Thank you. Okay, Karen. Thank you. Can you read? She looks tired, man. Okay. Repeat. She looks tired, James. She she looks tired, man. James. Okay, James. She looks tired, James. 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 Okay. Sí, les hablaba de las, los sonidos finales, perdón, de las palabras. Vamos a ver. Voy a ir parte por parte. Eh, Karen, nice try. Let's see. She, listen, she. Number two, looks, looks, kss, kss. Okay, she looks tired, tired. En esa R, E, D. Mi lengua viene hacia ah. atrás y mientras la suelto, Ay, hago sonar la E, ¿ok? Tired. Tired. So, she looks tired, James. Ahí es donde va la entonación hacia abajo. She looks tired, James. ¿Ok? She y... looks tired, James. Bien. A ver, Karen, repita conmigo. Tired. 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 Mira. Tired. 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 Okay. Tired. Vamos a decir tie, Karen. Tie. Tie. La lengua hacia atrás. Red. 
y luego pronuncio una D al Ro. final, cuando suelto la lengua. Tired. 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 Okay. Eso suena a tire, como llanta. Tire. Tired. O de una manera más fresa, decir taller. Tire. Tire. Ahora agrega una D al final. Ahí está, ahí está, ahí está. Okay. ¿Otra vez, Karen? Tires. Perfect. Tires. Bien. Tires. Muy fresa, muy fresa. Tire. The. Ok. Ahí está. Excelente, muy bien. Tired. Ok. Cansado. Excellent. Very good, Karen. Ok. And last one. Let's see. Danny. Danny casi no lo va a hablar. Vamos a ver, Danny Sandoval. Ok. I feel great, Dr. Dr. Lee. Dr. Lee. <laughs> Vamos so, a hacer... Sorry. <laughs> Se te quedó la fresa. <laughs> Dr. Lee. <laughs> so, oye, oye, Danny, I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. Very good. Esto es como uh, lo mismo, eh, si le digo a Danny, eh, hey, qué chivos tus lentes, Danny. Sí, y termino con un nombre. So, veamos más ejemplos. Let's see, let's see other examples that I have here. So, we have, okay, let me make this smaller. So, we have examples. You're really good at tennis, Georgia. Okay, you're really good at tennis, Georgia. Sir, como decía ahí el ejemplo, puede ir al principio. Esto puede ser un título como Sir, Mr., Mrs., Miss, okay, Sir. You have to take your shoes off. Okay? Hey, dude. Escuchen. Hey, dude. Put away your clothes. Hey, dude. Put away your clothes. And this, este es bien claro. And this, my friends, is the new leader of our company. And this, My friends is the new leader of our company. Si notaron como hace como una pausa, una eh, sobresalta, ¿no? En la pronunciación, ¿ok? Vamos, sigamos. Good morning, Jane. Good morning, Jane. Este es muy común también. This way, ma'am. This way, ma'am. This way, ma'am. Ma'am, ¿alguien le suena a esto? Ma'am. ¿No? Madam. No. Ok, agarramos señora, un poco. Señora. Señora. Ajá, José. Sí, ¿verdad? suena como man. Así, man. Sí, de, de hombre. Pero eh, esto de ma'am es señora. Ah, ok. Muy respetuoso, ¿eh? Así como ma'am, ma'am. Ok, um, esto es muy utilizado en, en la industria de los call centers, etc. Eh, dude, teacher, dude. Hey, dude, dude, put away your clothes. Dude. Viejo. Oh, ok. Así como decir, hey. They, ok. Es informal. Something like that. Yeah, it's informal. It is informal. Very good, Jose. Uh, next, let's see. John, dinner's ready. John, dinner's ready. And last, mom, Jessica wants to pick up. Hold on. Jessica wants to pick him up at 7 p.m. Jessica wants to pick him up at 7 p.m. So it's always like, Uh, make an emphasis on on the on the little black letters, okay? Georgia, sir, dude, my friends, Jane, ma'am, John, mom. Yep. Okay. Y el falling intonation, o sea, donde cae la entonación, va hacia abajo, está al principio. You're really good at tennis. You have to take your shoes off. 
hey, put away your clothes. And this is the new leader of our company. Por ahí decía que a veces no es necesario ese, ese nombramiento. Sí, porque yo puedo decir incluso, good morning. Y le estoy hablando de cara a cara a, a Jane. Good morning. O señalo a la señora y le digo, this way. Yeah. Dinner's ready. ¿Sí se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Good. Hace de caso. Ajá, hace de caso que son los botones de un hotel. No, pero me llega, ponerlo en contexto siempre, me llega. Estoy en el hotel, llega alguien, hey, this way, sir, this way, sir, this way, ma'am. Le indicas a alguien por este lado. Very good. Sure. And take your shoes off. Es quitárselo, Bob. Yeah, put away your, okay. your clothes. Sería poner a un lado tu ropa. Uh, take your shoes off. Quitátelos. Exactly. Okay. You have to take your shoes off. Okay. Eh, y, y la pronunciación en caso, en caso donde dice, Jessica wants you to pick him eh, pick. Me, me cuesta pronunciar eso. Picking up. Me llega, Carlos. Picking up. Hem. Picking up. Hem. Cuidado, eh. Picking up. Pick him up. Esa H-I-M, siempre, por favor, le dan la cama. Hem. Pick him. Esa es la pronunciación. Uh, pero pero únicamente cuando, cuando cuando va atrás de un de un verbo después o de un... va en, o, o, o cuando va entre yo entiendo como, como, como que son cláusulas esas cortas ok eh, a ver refresquemos rápido de la memoria uh -huh. he es un sujeto sí ok, okay. him es el pronombre oh, okay. sí ok Ok, o sea, Todo pronombre es hem, no him. Correcto, ¿por qué? Okay. ok. Ahora te pongo un ejemplo más claro, Carlos. It es un sujeto, ¿sí? Yes. En it es it's, un pronombre. It's, it's. Pero este que está aquí, o sea, los pronombres siempre tienen una, una pronunciación diferente. No me creas a mí, pon atención a, a alguna lectura. Este va a sonar a et. 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 Okay. okay. So, the Beatles. Let it be. Let it be. Mm -hmm. Okay. Yeah. Eh, si te digo, let's go get it. Oye, get it. Get it. Get it. Let digo con otro ejemplo. Got it. Got it. Got it. No te digo got it. Uy, no, got it. Entonces, este es un pronombre, ¿Qué? no es un sujeto. Ya, siempre los pronombres van al final de la oración, al final, y pues suenan así, con e, con hem, et. En especial esos dos, digamos. Solo aterrizando eso. Eso ya lo vieron, ¿verdad? Los sujetos y los pronombres. Sí, sí, pero te, tenía mudo con la pronunciación. Sí, no, yo sé. Para... Claramente, es, o sea, yo, yo siempre conocía him, pero es him, yeah. et. Correcto, okay. him and et, him and et. Her, hers, uh, bueno, esos creo que son los dos más enfáticos. Por ejemplo, aquí tienes unos. It may be, ok, it may be. It may be, ahí se lee como it. Bueno, ok, any other questions with this topic? Questions? Um, no. Can you repeat the last? Sentence teacher, please. Mom. 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 Jessica. Yeah. Okay. Mom. Mm -hmm. Mm -hmm. Jessica. Mom. Jessica wants to pick him up at 7 p.m. Una vez más. Mom. Mom. Jessica wants you to pick him up okay. at 7 p.m. Him up. Him up. Jessica okay. wants you to pick him up. Pick him up at 7 p.m. Pick him up. Okay. okay. Thank you, teacher. Mom. You're Thank welcome. You. You're welcome. Okay, let's move on. Let's continue with our topics. Okay, next up 
objective. Um, ta -ta 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 somebody else. Oscar. Oscar Castillo. Yes, teacher. Would you help me, please, in this lesson? Okay. In this lesson, participants will listen and follow a conversation about fitness. Notice questions with how and short answers. Excellent, very good. Repeat, Oscar, please. Repeat. Participants. 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 Perfect. And Participant. next. Next. Answers. Answers. Perfect. Repeat. Short answers. Short answers. Good. Very good. Okay. Let's move on. Thank you. Thank you, okay. Oscar. Very kind of you. Okay. okay. You're welcome. <laughs> oh, you cannot see this. Definitely. You cannot see this. Hold on. Hi, everyone. Are you ready to listen to another conversation? This time, we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. I know, you cannot read that, right? No se puede leer, sí? Sí. Okay, no se puede leer. Entonces, vamos a hacer algo super rápido. Vamos de nuevo. Porque esto sí nos va a servir ahorita. Vamos a practicar un poquito de reading. Just one second. This is eight to nine. There you go. Okay. You have the conversation on your group. Okay. I just send it to your WhatsApp. Okay. Now let me share the screen again. Mm -hmm. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh. Do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. In this class, you will listen... Okay, did you hear? I'm going to play it one more time. Yes, yes, yes. yes teacher. Perfect. I'm going to play it one more time, okay? I'm going to follow a conversation okay. about physical skills. Hi, everyone. Are you ready to listen to another conversation? Okay, now, since I, I know that the audio is not very strong, I'm going to read it for you. Please pay attention, okay? So, you are in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. Listen, freak. How often do you work out? Well, I do aerobics, aerobics twice a week. And I play tennis every week every week tennis that sounds like a lot of fun tennis that sounds like a lot of fun oh do you want to play sometime uh, how well do you play pretty well i guess well, all right, well, all right, but I'm not very good. No problem, I'll, I'll give you a few tips. Okay, a little bit faster. You're in great shape, Keith, thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. T 
tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Antes de que ustedes practiquen, quiero hacer énfasis en este punto. Cuando una palabra termina en V-E, eh, nosotros solemos hacer esto. No. Eh, la E se vuelve muda. Mantengan eso en mente. Sí, si una palabra, un verbo, lo que sea, termina en V-E, la E se vuelve muda y nuestro labio inferior viene debajo de los dientes superiores. Sí. Es importante que aprendas estos um, tips porque al ver el pasado, los verbos regulares, lo vas a utilizar muchísimo. Si ya te los aprendiste, ya aprendiste la posición de tus labios, ¿ok? Y así cada sonido final es muy importante. ¿Ok? So, vamos primero con el vocabulario. Any questions? Questions? Fitness freak teacher. Excellent. Ok, un maníaco, un maníaco del fitness. Okay, thank you. Alguien que le gusta estar en forma y pasa solo metido en el gimnasio. Que no trabaja. Que no trabaja. Good shape. Great shape. Great shape. En grandiosa forma. Así, literal. Estás en muy buena forma. En great shape. Yes. I guess. Uh -huh. cuando, cuando pregunta también, do you work out? Yo to work out. Si trabajaba, pero él se refiere quizás solo a, a, a los entrenos. Sí, entrenar, work out. Ok, thank you. Uh -huh, you're welcome. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Palabras nuevas. Se notaron la palabra aerobic, aerobic. Aerobics. Okay. Aerobics. Twice, Aerobics. twice a week vendría a ser parte de lo que estamos viendo. Okay? Dos veces a la semana. Mm -hmm. So, vamos a hacer algo súper sencillo. Yo les voy a separar en grupos súper rápido, grupos de dos o tres personas. Few dar... tips es algunos, es como consejos. Alguno, few tips. Perfecto. A few tips, ya. Yeah. Consejos, algunos. Eh, um, ¿Qué tips. sería? <risa> Tips. Tips, sí, sí, muy bien. Eh, usamos americanismos nosotros, ¿no? Si te digo, vamos a, vamos a libar. No, ah, ahorita me suena. <risa> libar, imagínate, viene de la palabra liver, que quiere decir hígado. Ah. O sea, vamos a libar, vamos a amolarnos el hígado, ¿no? Ah. Americanismos. Es como slang, ajá, pero que nosotros hemos como adaptado a nuestro, a nuestro léxico es salvadoreño. De hecho, no he escuchado eso en otro país, en un montón de amigos de otros lados y no, nadie me dice qué es eso. Ok, good. So, lo voy a dividir solamente tres minutitos, cinco minutitos a lo mucho para que practiquen esa conversación y eh, pues se dividen los roles, ¿no? Y van eh, intercambiando roles, solo cinco minutos. Ok, good. Pronunciation, guys. Okay, let's do it. Okay. Uh, okay. Okay. Um, De Danny. Yes. Danny. Okay. To to Ruth, to Kate. Okay. Sir. You're in great shape. <laughs> <laughs> 
Okay. Thanks. I guess I am um, a real Finnish break. How often do you work out? Well, I do aerobics three weeks a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play some time? Oh, how well do you play? Pretty well, I was. I guess. <laughs> I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. I'll give you. I'll give, give you. you. I perfect. Perfecto, Karin. Give. I'll give you a few tips. Okay. I'll give you. A few, a few tips. tips. Excellent. Very good, guys. Ok. Voy con otro equipo ahora que Oscar sea eh, el que juegue un rol ahí, ok? Ok. Ok. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I'm well, all right, but I'm not very good. No problem. I will give you a few tips. I'll give you a few tips. Yeah, teacher, I don't know if in this contraction is cool or cool. Because oh. how the two L's. Oh, yeah, that's like I will. I will. Oh. Okay, I will, I will, I will give you a few tips. Oh, okay. Perfect, yeah. Oh, ahí enrollas la lengua y la traes hacia el frente, la punta de la lengua atrás de los dientes, y decís, I'll, I'll give you a few tips, okay. Like, like this, I'll, 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 uh -huh. Por ahí decías otra palabra. Oh, pretty, pretty well, pretty, pretty well. well, pretty well. Pretty well. Ahorita Oscar, digo, José, necesito que exageres todos en general. Necesito que exageren la pronunciación. O sea, y cuando me vean gases, de sal, no es que estés molestándolo. I feel, I feel, I feel like if I do it that, uh -huh. I mean, it's like if I speak like, like a nigga. Si lo exagero. <laughs> yeah, no. You have to exaggerate right now. Exaggerate your uh, pronunciation. It's very important. Okay. Abigail. So let's play with Abigail and, and Jose or Abigail and Carla. You, it's up to you, okay? No, uh, I am I am good now because. Yo voy a ser Cave ahora y usted sea. Okay. My teacher. Yeah. Let's go. Let's go. Okay. During a great check. Comienza. Thanks, I guess I'm a big. Jungle aerobic. Él dijo aerobic. O como. Aerobic. 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 Así. Como una, como una O. Así, muy abierta. Aerobic. 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 Rabbit. Rabbit. I rob Vix. Vix. Rabbit. I I rob it. I rob it. I do I do uh, uh, I mean, no es I I no it's all Robix. Oh Robbit. Let me hear. Let me hear you. Let me hear you. One, two, three. A rabbit. You're in great shape. Oh, aerobics. Oh, ah. aerobics. Let's ah. start. Let's start again. One, ah. two, three, go. You're in great shape, Kay. Tens, I guess. I'm real fitness freak. How often do you wear up? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. 
tennis, dance song, lot of, like a lot of fun. Oh. oh, do you want to play? Sometimes. Do you want to play sometimes? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I'm right, but I'm not very good. No problem. I give you a few tips. I'll give you a few tips. Okay, very good. I'll give I'll you a few, give few you tips. Give Bien. A tip, a tip that I can give you, un tip que yo les puedo dar, es leer al principio. Ahorita necesito que exageren su articulación al leer, al hablar, que pronuncien cada palabra, palabra. cada sílaba. Me equivoqué. Sílaba. Cada sílaba. Okay. Y, exageren. y que no, no es la velocidad con la que lees, sino que la articulación. La, la articulación más que todo ahorita. La entonación viene después con la velocidad. Ah, la naturalidad viene por último. Que esto es poco a poco. Sí, porque si te intentas leer rápido ahorita, te va a pasar que te comes los artículos, por ejemplo, como lo estaba haciendo eh, Iris. <risa> es normal. Es normal. No pasa nada. So, esto de you're in great shape, Keith. Keith. You're in great shape. You're in great shape. You're in great shape. Ok, bien. Ahora, Mirna y Patricia serían, uh, digamos, Mirna sería Ruth y Patricia sería Keith. Vale. Okay. ok. One, two, three, go. You're in great shape. <laughs> dale. <laughs> dale. Dale, dale. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I am a real uh, fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? Does sound like a lot, a lot of fun? Oh, do you want to play sometime? Hmm. How well do you play? Pretty, pretty. Well, I guess. Well, all right, but uh, not very good. No problem. Uh, I'll give you a few tips. Excellent, very good. Listen, uh, esa parte que dice tennis, that tennis. sounds like a little, like a lot of fun. Like a lot like of a fun. Little. Phone. Like a lot of like a lot of a lot of a lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. Like a lot of fun. Ahí estamos. Excelente. Lot of fun. Ajá, entonces este video incluso tiene audio, entonces tú puedes darle play, escuchar un pedazo, repetir, 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 darle play otra vez, repetir, repetir, repetir. repetir. ¿Sí? Eso es muy importante, estar escuchando y repitiendo, ¿ok? Voy con otro grupo. Gracias. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. you. You're welcome. Thank you. yes. Ok, ya estuve por aquí. Bien, vamos a regresar todos, ¿ok? Ok. <laughs> Sí, es cierto, cada vez que regresamos de los break rooms, estoy en silencio. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. No. Bien, eh, si tú sentís que estás frustradito, un poco frustradita ahorita, es como, oye, por más que intento leer, no me sale, es que el inglés no, no me sale. Esa soy yo. A ver, no pasa nada. No sí, es, la última, es la primera vez probablemente que estás practicando. Es como que vayas al gym y el primer día de estar haciendo abdominales querés salir con el six pack. No. Eso es más difícil que aprender inglés, de hecho. Aprender inglés es más fácil que tener el six pack. Yo tengo el six pack, pero está en reposo. 
Es de, es de tener <risa> paciencia. <El refri. risa> no, no tomo, gracias a Dios. Ok. Good. Let's move to the next, um, the next exercise, the next section. Let me share the next section with you. Where is it? Here it is, I think. Yeah. One eight. Okay. <laughs> what? Okay, so here we are. This is the next section. Okay. Antes de movernos ahí, quiero, quiero aclarar algo. Esto, ustedes tienen que hacerlo todos los días, le decía un grupo. Tú escuchas un audio y es como, por ejemplo, a este punto, si de verdad querías aprender inglés desde pequeño, eh, lo que yo hice fue escuchar música. Eh, agarraba una canción por semana. Entonces... Eso dicen... Descargas la canción, ahora es la tecnología, por favor. Descargar una canción de Adele, Bruno Mars, Katy Perry, lo que quieras, alguien que tú digas, le entiendo. ¿Sí? Bad Bunny, no, por favor. Entonces, descargas la canción. Descargas ¿Cuál, la... ¿cuál, sería, ¿Cuál sería mejor? ¿Sí? ¿De los nuevos o Adele? Adele ah. Patricia Adele. Adele, ah, ya, yeah. sí. Uh, Someone Like You, no sé. Descargas la canción, descargas la letra. Y durante una semana, los primeros tres días, lo que vas a hacer es escuchar con la boca callada y leer. Mm. Tú vas a leer y escuchar, leer y escuchar. Ya el tercer, cuarto día, tú puedes empezar a pronunciar sin cantar. No cantas, sino que pronuncias la misma palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, todo el día. Y al quinto día, eh, pues, empezás a cantar. Porque una canción no te va a dar entonación para hablar, ¿sí? Sino que lo que te va a dar uh -huh. es articulación. Lo mismo puedes hacer con esto. Dice, you are in great shape, Keith. Pausa. You are in great shape, Keith. Dice, no, no era así, lo retrocedo. Vuelvo a escuchar, repito. ¿Yep? Ok. So, let's move on. Let's go with the next one. Patricia, please help me. In this section. In this section, participants with... Watch and do the questions with how. Hasta ahí, porque está mala la, la, la escritura de esto. So, dice... In, <laughs> in this section, participants will watch and study question with how. Perfect, very good. Repeat. Section. 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 Sección. Sí. Perfecto. Sección. Cada vez que ustedes tengan una T I O N suena a S S H O N. Sección. Sección. S S H O N. Sección. Perfecto. La siguiente. Questions. 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 Olvidémonos de la I, Patricia. Questions. Questions. Perfect. Questions. Ahí está. In this section, participants will watch and study questions, questions. with how, how and how. short answers. And short answers. Answers. Very good. Answers. <laughs> yes. Okay. So let's see. Um, Dígame si escuchan, por favor. Can you hear? Questions on our discussion box. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. okay, so yes. let me play it again and make it bigger. Okay, one, two, three. Let's this go. This session, participants will watch and study questions with how and to give short answers. Hello, everyone. We will go over four important questions we can ask in order to know frequency and performance. Notice all questions begin with how. Pay attention. Questions with how. Short answers. How often do you work out? Every day. Twice a week. Not very often. How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. Two hours a week. About an hour on weekends. How well do you play tennis? Pretty well. About average. Not very well. How good are you at sports? Pretty good. Okay. Not so good. How? How often? How long? They refer to times or frequency. 
how well, how good, they refer to performance. How often do you go to English class? How long do you spend at school? How well do you speak English? How good are you at speaking English? Please answer. Okay, so we have some examples here. And Jessica was talking about performance, right? How often, how long? Let's listen to that little part again. How, how often, how long? They refer to times or frequency. Okay, se refiere al tiempo y a la frecuencia. How often, how long? Okay, how long sería tiempo? How long uh, does it take to go to your house? ¿Cuánto tiempo toma ir a tu casa? How long does it take to go to your house? How often se refiere, ya vimos varias veces, a frecuencia. ¿Con qué frecuencia lo haces? How well, how good, they refer to performance. Y eso se refiere a performance, es decir, a cómo te desempeñas al hacer una actividad. ¿Qué tan bien? O qué tan bueno eres. Ojo con eso. How good, típicamente, como vimos en los ejemplos, va a llevar el verbo to be después. ¿ven? How good are the spaghettis? How good are your spaghettis? How good are you at cooking? Qué tan bueno eres cocinando. Questions? Preguntas? Questions? Why teacher. Why is uh, in how good teacher? How good are you? How good is she? How good is he? How good is it? How good is it? Okay, uh, Carlos, alguna vez has probado la comida china de del China Walk? Yes. How good is it? It's good. It's good. Yes. Good. It's okay. Okay. But is, uh, is correct say how good are you speaking English? Uh, corrigiendo, Carlos, is it, is it good? Repeat, is it good? Is it good? To say? Mm -hmm. Sí, siempre, siempre viamos el it cuando hacemos la pregunta, is good? No, is it good to say? Is it okay? Suena mejor, Carlos. Is it okay to say? Is it okay? Okay. Okay. Good. Is it okay to say what? Uh, for example, uh, how good are you speaking English? Yeah, how good are you speaking English? At speaking English, but, how good are you speaking English? What but, can I lose? But out at, sing, sing, sing a lot. Yeah, how good are you at speaking English? How good are you speaking English? Que tan bueno eres en hablar inglés? Que tan bueno eres hablando inglés? Okay, thank you. Yep, you're welcome. Any other question? Teacher, what is about average? Oh, about average. Estoy en el promedio. Así como la mayoría, ¿no? It's like, how tall, how tall are you, Kenya? How tall are you? Uh, about average. About, about average, so 1.50. Uh -huh. <laughs> <Just kidding. laughs> and, and Shakira, 1.55, dicen que mía. Okay. Uh -huh. Any other questions? Thank you. You're welcome. No more questions? Uh -huh. So, no, no, no. Karen, uh -huh. no entendí bien cuál era la diferencia en que how well y how good. How no, well. ¿Por qué? How well and how good. Perfecto. Ambas se refieren a performance, al desempeño. Um, how well does your cell phone work? ¿Qué tan bien funciona tu teléfono? How well does your cell phone work? Estoy hablando de una acción. ¿Qué tan bien se desempeña una acción? ¿O te desempeñas con una acción? Okay. Y en cambio, how good are you, qué tan bueno eres en una acción. A ver, qué tan bueno eres llevando a cabo una acción sería. Entonces, how well do you, how well do you cook, podría preguntarte. How well do you cook, 
o how good are you at cooking? ¿Qué tan buena eres cocinando? Ah, okay. yeah. Esta es la diferencia, okay. Karen. How well, okay. how well do you cook sería que, que tan bien cocinas. Que tan bien cocinas. Okay. How good are you at cooking? Que tan buena eres cocinando. Okay. <laughs> Porque hay una diferencia. Estoy analizando. Perdón, Karen, que me detenga tanto. Pero si te pregunto, mm -hmm. how well do you cook? Es que tan bien te queda la comida. ¿Sí? Que tan bien cocinas. Y si te pregunto, how good are you at cooking? Puede que seas mala cocinando, te tomas una hora, pero la comida te queda, wow. ¿Sí? Hay, son dos cosas diferentes. Son cosas en las que no nos tenemos a pensar, ¿verdad? Ok. Very good. Other questions, more questions, questions. Emperatriz, creo que le quedó claro, no le escucho ya hace rato, se conectó, no, por ahí está. Ok. Dani. No questions. Okay, so if you don't have any questions, let me do the questions, okay? And I'm going to start from bottom to top. So, Emperatriz. Emperatriz, hello. We lost her. No. Se quedó dormida, creo yo. Okay. Good. She's sleeping. Danny. You're the next one on the line. Danny. Okay. <laughs> okay, Danny. You, you can say thank you, Imperatriz. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay, this. Uh -huh, she's back. Okay. Danny. I ha I have a problem with the internet. Sorry, Peter. Yeah. Okay. I believe you. Danny, how often do you go to the supermarket? Um, there you have. Twice a week. Twice a week. Now with COVID-19, COVID-19, twice a week. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Great job, Danny. High five. Gloria. Gloria Palma. Hi. Hello. Hello. Gloria, how well do you cook spaghetti? Pretty well. Pretty well, okay, that's easy, very good. <laughs> Thank you, Gloria. Great job. Mirna Thank Lopez. Hello. 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 Mirna, how well do you sing? Uh, uh, how well do you sing? La la la. Um, about. Not very well. Not very well. <laughs> really? Not very well. <laughs> Not very well. Pretty, pretty well. Or pretty. 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 Hey, repeat. No. Pretty. 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 Remember, pretty woman walking ah, down the sí. street. Pretty. Esa, yeah. esa voy a oír. Yeah, you have to listen to that song. That's very important. Okay, let's go with Oscar. Oscar Castillo. Pretty. Yeah, teacher. How long do you take a shower? How long do you spend taking a shower? Can you repeat? Uh, se, cortó, se cortó la señal, no se le entendió. O al menos aquí en mi internet. <laughs> okay. Lo siento. It's okay, don't worry. How long do you spend taking a shower? Mm. <laughs> Twice. Twice a week. No, no, no. How, how long? Every Listen. day. Ah. No, no, no. Every week. How long? How long do you spend? Ah, yeah, yeah, yeah. Sí. Mm -hmm. One hour. <laughs> One hour? <laughs> really? Oh, 
hour. <laughs> no, 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 no. Five minutes. No, one hour, no. Five minutes. Five minutes! Five. Oh, oh my God. Okay. <laughs> yeah. Yeah. At least 15 minutes, I will say. <laughs> okay. Thank you, uh, Oscar. No, uh, more or less. More, more or less. less. More or less. Okay. Yeah. Oscar. More or less minutes. No, no five minutes. Thank you, Oscar. <laughs> Carlos Escobar, let's see. Hmm. Okay. Carlos, how often do you visit your parents? Um, twice a week. Twice a week. I like that. Always visit your parents. It's very important. Kenya. Kenya Ramos. Yes. Hello. Hmm. How good are you at playing football? Pretty good. Pretty good. <laughs> really? Yes. Pretty. 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 Pretty, pretty okay. good. Okay. Pretty. 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 It's a pretty, pretty. Good. Pretty, ah, pretty, good. pretty good. Pretty good. Excellent. Very good. Who, where is it? Okay, Kenya. Great job, Kenya. I'm going with... Where is Kenya? Uh-oh. I lost her. Okay, Kenya. I have Patricia. Yes. Okay, Patricia. How well do you sue? How well do you sue? Who are? How well? Um, Do you sue? Uh, S E W. Uh, oh, que, que también cose. Not very well. Not very well? Okay. <laughs> <laughs> Great job. Okay, guys. So, si vieron. Eh, la frecuencia es muy importante, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo es coser? Su, S-E-W. Ah. S-E-W, su. Uh, teacher. Yeah. I got what question. Yes. Una consulta le quería, quería hacer. Uh -huh. solo, solo una pregunta así breve, este, donde está el do y el, y ¿cómo se llama? El art, eso se puede hacer en, en negativo, así como don, dozen, aren. Mm. La pregunta. ¿Qué huele a comida? Good question. ¿Qué huele a comida? ¿Cómo fue? Tengo hambre. Ya. How good. Uh, huh. Bueno, en este caso está viendo preguntas. ¿Cómo lo harías? Hmm. Bueno. No, si se puede usar como don o, o aren. Ah, ok. Son. Perfecto. Do, por supuesto, estás ocupando. How well do you play tennis, por ejemplo? Uh, You don't play tennis well, do you? You don't play tennis well, do you? Y, and how good are you at sports? Tendrías que negar usando el verbo to be. You aren't good at sports. You aren't good at sports. El auxiliar es el que lleva la negativa siempre, recordémoslo. Okay? Okay. Thank Excellent. you. Well, good question. Okay, guys. I'll see you tomorrow, okay? See you, good teacher. Good night. Good night. Take care. Bye, teacher. Good night. Bye-bye.